ブラック変身になるのやめろもう遅いお前の体はすでに人間ではないその証拠をお見せしようやめろの記憶を消し去ることだそれで改造手術は完了する待ってくれ約束が違う記憶をなくすのだけはやめてくれ二人とも私の息子だプロフェッサー・キズキ孝太郎と信彦はもはやあなたの息子ではない聖騎王ブラックさんなのだ耐えることができた普通の人間ならとても生きてはいないあら何をしたお前はやがて改造人間の王として君臨する栄光の男なのだお前たちの操る人形になってたまるかただをこねてはいけませんブラックさん
って！
そうまったく勝手なんだから3日も4日も留守にしてはい電話ぐらいくれればいいのにさあ大丈夫ごめんねいいよなんですどういう関係なんです父さんまさか孝太郎私はお前が思っておる通りゴルゴムのメンバーだ私はあの日から死んだも同然の人間になってしまったこれから話すことは本当のことだよく聞いてくれそう今から十九年前のことだ日食の闇が町を覆っていたその日食の闇の中で信彦は生まれた同じ頃親友の南にも息子が生まれたそれが孝太郎お前だお前が三歳の事故で両親が亡くなられ私はお前を引き取り私としてはお前を信彦とは兄弟として分け隔てなく育ててきたつもりだお前たちが生まれた頃お前のお父さんと私は古代遺跡の発掘に夢中になっておったところがその遺跡の発掘には思ってもみなかったほどの大変なお金がかかってしまってその上資金の調達もなかなかうまくいかないもう四苦八苦でお手上げ寸前というちょうどその時にゴルゴムから資金援助の申し入れがあった私はこれこそ天の助けだと思ったしかしそれには条件がついておったゴルゴムのメンバーになるという私はいろいろと考えあぐねたしかし背に腹は変えられぬ私はその援助を受けることにしたしかしお前のお父さんはそのメンバーになることだけは嫌だと言ってきっぱりと断ってしまったあの事故は殺されたんだ父さんたちはゴルゴムになぜゴルゴムのメンバーになんかなったんですゴルゴムに一度目をつけられたら逃げることなどできやしないゴルゴムは悪魔の集団だその悪魔の集団にあなたは俺たちを撃ったんだ従うしかないのだよ、孝太郎俺は嫌だ従うもんか俺のこの体を見てよ父さん改造されてもう普通の人間じゃないんだこんなことが許されていいのかこれからの世界はゴルゴムによって選ばれた人間だけしか生きられない人類は淘汰されてしまうのだなんてことを言うんだ父さんそんなこと聞きたくない孝太郎お前と信彦だけはゴルゴムの正義王となって生き延びてくれ冗談じゃないよ父さん奴ら人間の自由を奪おうとしているんだ父さんだって戦わなければこの廃墟と同じじゃないかそんな父さん見たくないよ
こうだろう父さんこうだろう父さんこう危ない逃げるんだ
南大太郎は暗黒結社ゴルゴムによって改造人間にされたが悲しみを乗り越え人間の自由のために人類の敵ゴルゴムに立ち向かう自由の戦士仮面ライダーブラックとなった仮面ライダーブラックだがゴルゴムは彼を正規王ブラックさんと呼ぶなぜ何のために選ばれ改造されたのか秘密を知る女月影ゆかりに評価人の黒い影が迫る変身仮面ライダーブラック次回怪人パーティーにご期待ください。